。嗨，大家好，这几天我们频道举办了雾锁王国建筑比赛，面向所有观众朋友介绍了投稿，而看了总共十三位参赛者的作品之后，我们的感受是高手在民间。他们建筑的杰作不仅外观上让你惊掉下巴，有的甚至达到了与其说是建筑比赛参选作品，更像是历史文化学习教材的境界。呃，我觉得其中至少有八个作品，乌索王国的开发团队应该看一看。体素建造的特点，在这几位参赛者手里发挥的淋漓尽致，发扬光大。那接下来我们一起来欣赏。首先，第一款作品是 Discord ID 千叶的四合院。千叶特地把我们用于传送到达的灵火置于空中，周围进行了装饰，让我们从空中走专门楼梯下到四合院，以此来迎接我们的到来。而这算是所有参赛作品中用于欢迎我们的到来最简陋的几个布景之一。但是他所建的四合院，即便在所有参选作品中，也实属上乘之作。我们来看一下。首先，四合院的大门两旁是两个门卫室，各两张床，一张桌，简单朴素。而穿过大门，你首先会看到隐蔽，隐蔽是四合院的传统组成要素之一，用于阻挡从大门外直接看见院内，有遮蔽和装饰的作用。千叶建的四合院就是这么一个非常考究的作品。然后往旁边走就是倒座房，用于给旅客住，一间是四人合宿，另一间是单间。你钱带多的话，你会住这儿是吧？没有，这是免费给旅客住的。另一边是仓库，而这个仓库外观平平无奇，夜晚也是灯光昏暗，建得一点都不浮夸。该华丽的地方华丽，该朴素的地方朴素，真实的还原出四合院本该有的样子，是这个作品诸多特点之一。穿过暗进门就是内院了，而这里也设了屏风，而且是带有装饰效果的。走进来，映入眼帘的是非常漂亮的内院景观，有花园、石道景观以及凉亭，两个花园都是经过配色。而且就连花朵的高矮分布也是精心布局过的，实景是千叶用地形雕刻出来的，周围还用花草进行了点缀。花园和实景都由混搭使用萤火虫灯和夜光蘑菇进行了照明设计，夜晚会非常漂亮。我们待会儿看。内院另一边还有可以席地而坐的凉亭，可以坐在这观赏美丽的内院景观。旁边还用地形体素特地铺上了走向亭子的小路，坐在亭子往上一看。就连天花板这种很少有人看到的地方，也都特地用体素做了加固结构，细节拉满。接着我们参观各楼房，呃，首先是西厢房，千叶把铁匠和木工安顿在这里了，呃，也就是把两个作业容易引起空气污染的 NPC 放在了一起。因为这里是类似工厂的地方啊、呃，可以看到窗户特地开得比较高，而天花板处也做了很多木梁结构，让建筑显得更为真实。而且你会注意到屋顶的形状跟我们在游戏里见到的正常屋顶形状啊有些不一样。原来因为千叶觉得游戏里预设的屋顶角度太陡，没法好好表现出四合院的样子啊，所以四合院所有的屋顶都是他特地用四乘四的屋顶体素一个一个堆砌而成的。对面的东厢房住的是一个祠堂啊，也可以看到很多建筑细节。炼金术士 NPC 住在这里，管理着这个祠堂。然后北边的正房是一个双层结构，远看很是气派。近看细节满满。从正门进去之后啊，也是有一个屏风墙，因为是正方里的屏风啊，所以比其他屏风更大。正反面的装饰也还不一样，可以看到里面的家具啊，也都很有中式氛围。厨房更是用石质材质和萤火、锅等工具砌出石造，周围摆放的各种物件也很应景。另一边是玩水的地方，因为游戏里没有水材质，所以千叶用荧光建材模拟出了水池的氛围。二楼是宽敞的中式卧房。尽头是四合院的男女主人就寝的地方，你可以从书柜随手拿起一本书，书到二楼的露台看书，或者欣赏底下美丽的院内花草。夜晚，院内更是灯火通明，花好月圆。然后我们看第二款作品。是 Discord ID 大西瓜建的中世纪城镇。我们一传送过来，发现在一个山洞里面，周围还简单放着一些书柜和桌椅。从洞口出去啊，发现有一段上去的台阶，旁边还盛开着花。大西瓜为了欢迎我们，特地凿开山洞，削出地形，铺上楼梯和花朵，造了迎宾楼梯。沿着楼梯上去就可以到城镇了。大西瓜建的是一个完整的中世纪城镇，规模巨大。城镇里不仅房屋众多，设施齐全，每个房屋内的格局设计、建筑细节等更是令人惊叹。比如嵌进墙体里的壁炉和箱子，特地给农夫屋设计的塌陷结构等
。每个房屋的设计都有很多巧思，只可惜影片篇幅有限，无法把所有房屋的设计都百分百展示出来。大西瓜还发明出了斜边的造法。雾锁王国的体素本来是没有斜边的，但大西瓜巧妙地利用屋檐体素的特性，实现了斜边，并大量应用在了室内装潢。现在看到的这个大楼房是这个城镇的主楼，或者说是镇长住的房子。从外观上就能看出其结构非常复杂，也充满了各种细节。进屋里，一楼是一个小客厅空间和就餐区，金碧辉煌，堂皇富丽。然后在上二楼的楼梯底下，我还发现了一个暗门，下面是密道。往下走了不短的路程，在尽头我又看到一个暗门。而打开暗门一看，原来这么下来的话，就会绕回我们初始到达的那个山洞，有始有终。这个设计思路实在令人赞叹，或者你也可以把这个看作是紧急逃亡密道。这时正好到了夜晚，我又重新走了一遍我们的欢迎楼梯。夜晚在灯光照明下也显得格外漂亮。然后三楼还有开趴的地方，有精致的吧台和漂亮的露台。大西瓜以体素和装饰品相结合的方式，建出了非常自然好看的吧台模型。大西瓜还为这个城镇的居民们建了个酒馆。一楼吧台内侧的一旁还开了个小门，外面放有一些酒桶，而且有一条路直达到附近的水井啊，或者说是酒井，都是非常巧妙的思路。酒馆的二楼就是各种住房了，三楼是小阁楼，在屋外还有精致的露台。这个酒馆虽然是玩家建出来的，但仿佛像是《巫师山》等 RPG 游戏里原生的那些酒馆房屋一样，建得栩栩如生，自然得体。大西瓜也不忘给城镇建一些公共设施，比如 NPC 区里被鲜花围着的小亭子，白天和晚上都很漂亮。再比如这个非常朴素的小屋，进去一看，原来是个厕所。虽然我在天空小镇市政厅里啊建了比这更大的厕所，但这个比我建的更体面。我们最后要看的建筑是这个城镇的大教堂，因为是教堂，所以举架非常高，正面的大墙壁更是凿出了十字架的形状。傍晚夕阳照进来的时候啊，也非常漂亮，跟其他建筑一样。教堂也是刻画的非常逼真，娜娜还在这里大玩角色扮演，强行撮合了炼金术士和女猎人为夫妻。娜娜，娜娜，你愿意吗？你呢？你上来干嘛？你是伴郎吗？接下来我们看第三个参选作品。是之前在我们天空之城建出了南天门和金道楼的我们九号员工小乐建的，他的欢迎仪式直接是从游戏新手出生地鱼进密室开始的，而且从鱼进密室就可以看出远处有个巨大的城墙，直接把整个新手区域给堵住了。小乐的欢迎楼梯直接搭到鱼进密室的平台，沿着楼梯下去后，再走一段欢迎小路，就到了主城门楼梯的路口。而在这里可以看到有几个用地形雕刻出来的剑浮空在空中，而剑阵底下。定睛一看，好家伙，是个八卦图。原来这是八卦剑阵，而且可以看到八卦平台还有火焰燃烧着，旁边还有一些地形残骸，是八卦剑阵主剑断裂的残片。看来不久前经历过一场硬仗，所以旁边的这个长手阵是被这个教派给灭了，是吗？<笑>八卦剑阵后面是用花岗岩地板立起来的大石板，上面刻着金色的“金刀”两个字，而且这些体素是嵌进花岗岩里的，夜晚还会发光。之后，沿着气派的楼梯一路而上，途中还能看到用花勾勒出的娜娜的拼写，夜晚也格外漂亮。我问我的名字刻在哪了啊？小洛说有，待会儿逛地理部分的时候能看到。城墙如此巨大，游戏里原有的地形是不够把整个城墙托起来的，所以小洛用地形工具人工抹过了相当长的一段距离。上了城墙，能看到南天门 2.0 版本双层屋檐板，城墙的两个尽头也分别有用于瞭望的塔楼。城墙虽然巨大，但是城内还没来得及盖出来啊！目前只有两个小屋。我们这次的建筑比赛是分为传统建造和地形雕刻两个赛道进行的，而小乐是同时报名了两个赛道。就是说，小乐的这个作品虽然地上建筑已经够宏伟大气、规模惊人了，但真正的重点是在地底地形雕刻方面。呃，其实刚刚上城门的楼梯入口有一个暗门地板，就是说这个楼梯分为地上部分和地底部分。类似里世界和外世界的设定。接下来我们参观地理部分的时候，希望观众朋友们要记得一件事，呃，不是南天门歪了一个那件事，是要明白你将看到的每一寸地理空间都是小乐人工挖出来的，啊，不是凭空出现的。在地理走一条长道，过了一扇门，你会发现又往地理更深入一层，两边是花海，但是小乐选用的不是常见的漂亮花朵，有一种诡异的气息。前面用荧光彩质模拟出了同样诡异的一条河流。
，上面有条，旁边还有小文字，而河的对岸在一个石碑上刻着三字。呃，看到这，观众朋友们猜到是什么情况了吗？石碑的背面还刻着一个字，这下明白这里是怎么回事了。我们刚过的是明河，而从这里开始，周围场景马上变得可怖了。呃，据说小乐自己建的时候啊，也相当害怕。然后通过窄窄的缝隙，长廊又会往地里深入一层。而我们发现，虽然现在处于地底深处，但离光源很远的地方啊，也都非常明亮。那是因为小乐在这一路的地砖下面都藏有蜡烛，进行了间接照明。这个照明工程从地底入口一直延伸到这个地底空间的尽头。之前在地上看到的金刀石碑也是间接照明的形式。然后我们来到了一个小小的入口，周围也是用铁锁进行了诡异的装饰。入口里面是堵塞状态，需要我来剪彩。后面是一个小空间，中间有各种祭拜的东西，后面有一张舒服的床。我进去躺了之后，在天花板终于看到了我的名字。啊，看来我之前提太多南天门歪了一格这件事了。这里还有一个值得一提的建造创意，就是这个景象，花草是直接从瓷器里长出来的。啊啊！别跑！别跑！别跑了！在弟弟做了濒死体验之后，我们回到地上。啊，我因为一时手滑，不小心在城门前砸出了个窟窿。然后我们赶紧逃离了这个世界。这次的建筑比赛，传统建造赛道的名次。是由各位观众朋友们啊，倒是投票评选出来的。而地形雕刻赛道，因为报名人数只有三个人，所以就直接由我和娜娜评选名次。小乐的地理雕刻部分，还有八卦见证，刚才大家也都看到了，不仅工程量巨大，又极富创意，所以我和娜娜一致认为，小乐的地形雕刻名次在三个参选作品中排名第二。接下来我们看第四个作品。是 Discord ID 黄大炮建的日式城堡天守城。黄大炮的着装啊，应该是十三位参赛选手中穿的最朴素的，快赶上我的装扮了。用于欢迎我们的布景是日本传统建筑鸟居，也很符合它日式建筑概念的意境。而鸟居后面，你可以看到巨大的日式城堡天守城。而天守城周围是一圈小路，围着这个小路，天守城各个配套设施坐落在城的周围。从左边开始转，首先是农夫的区域。在房屋周围也早早能见到各种花田，而当我们要进房屋里面参观的时候，基本上没什么家具啊。啊，好，虽说屋里没什么亮点，但也不差。面向悬崖的台子和旁边通往侧院的通道还是弄得挺不错的。而在侧院附近，我们看到了一个瞭望塔。我一开始以为它只是个普通的瞭望塔，但在里面下楼梯的时候发现，瞭望塔底下有黄大炮特地挖出来的地理空间。占地不小，呃，至于这个空间的用处，据黄大炮本人讲啊，只是用来办宴会的。啊，我以为是密谋什么事情呢？那什么红花会？看完农夫区域，沿着环城小路继续前进，你会看到一个被玉米地隐藏着的神秘小土路。沿着小土路穿过玉米地，再经过用地形人工雕出来的小通道，最终你会到达这样的一个地方。啊，今天的这事情天知地知，你知我知。从玉米地走出来，接着往前走，就是其他 NPC 们的区域了。黄大炮的作品《场地中间的天守城》固然气派宏伟，但是他的作品还有一个特点，就是周围的房屋地势错落有致，显得非常自然和立体。而这些地势差都是黄大炮经过精心设计后人工削出来的。比如这一侧，前面地势矮的入口是通往地底的铁匠屋，沿着旁边的楼梯稍微往上走就是木工屋。先看地底铁匠屋的话，中间特地留自然地形当承重柱，很符合地底的氛围。煤炭炉也很干练的嵌进墙体。啊，时不时出现的原始地形墙面也很有氛围，而且因为是地底，黄大炮还特地做了个通风口。我原本以为只是做做样子而已，啊，结果他说这个通风口是会真的通到地上的。啊，在这边。真的，我要去验证一下。哎，你可以猜，没关系。哦、啊啊，能看到吗？<笑>果然我。我要去把外面堵上。铁匠屋上面的木工小屋也设计的很有特点。呃、啊，首先它的屋顶是猫的形状。两眼冒光，两边还有尖尖的耳朵。二楼小小的卧室也很别致，而木工屋旁边又有一个神秘小道，而这条道的尽头是一个小小的公厕，呃，不像我建的市政厅的厕所，也是带着门。看来最近厕所带着门是一种趋势。而走完环城小路，回到前院，旁边又是一个厕所。刚刚那个小的是给 NPC 们用的，而这个是给旅客用的，里面高级奢华，甚至可以洗澡，而且是干湿分离。接着我们看中间的天守城，高大宏伟，中间的大三角结构也很有魄力。为了做出心仪的效果，可以看到它的每层屋檐边缘用另一种屋檐体素又往外延了一圈
。而天锁城最大的建筑特点是利用屋顶体素的特性，勾勒出了武士头盔犄角的形状。一楼的主门，还有最顶层的天守阁，都能看到该形状。呃，可以说把瑞士城堡还原的相当不错。而城堡内部，因为还没装修完毕啊，我们就跳过不看了。接下来是第五部作品，是在我们之前《天空之城》的地形专家、十三号员工狼的作品。而这次他勇于走出自己的舒适圈，挑战的是传统建造领域。能看到我们传送到达的灵火被特地装修了一番，而我们的真正欢迎仪式是在为我特地建的欢迎楼里进行的。当我推门而入，看到的是一个长长的饭桌和后面的十一个门徒，再加上我和娜娜，就是十三个人和稻草人了。没错，这是在致敬最后的晚餐啊，简直跟达芬奇画的原版长得一模一样。拍照打卡之后，出来一看。这个建筑外观以及周围布置的还颇为漂亮啊，不太像狼的风格。原来他是受导师指点，而这位导师就是在我们天空之城建筑精美的员工花坛和华丽大教堂的二十七号员工雷切尔。啊，对了，雷切尔也参加了这次的建筑比赛，而且这次没有占地范围等各种束缚啊，所以建出了比天空之城的版本更华丽的大教堂建筑以及配套花园。啊，将会在建筑比赛第二部影片里公开，敬请期待。除了《最后的晚餐之欢迎殿》以外，在狼的作品中占最大比重的是绕城镇长城围了一圈的城墙结构。城墙的每一片地方都均匀地勾勒出了凹凸结构，并挂上了火把，工程量很大，而且圈的面积也实在是太大，啊、以至于建完这个城墙之后，就快临近建筑比赛截止日期了。啊，所以城镇里的建筑基本没进行内装。然后在城镇的后方还一座山势建了登山路，半山腰上还建了个有独特屋顶样式的小亭子，供登山爱好者小憩一会儿。往上走还会有观景台，能够俯瞰整个城镇啊，或者说整个城墙。这些沿着登山路建的各种设施布局，颇像现实世界中登山路的景象。呃，至少在韩国这边差不多是这样的。这个城镇里最不缺的是照明，每条路每有路必有灯，成为夜晚的一道风景线。为了市容，电费应该花了不少。接下来是第六部作品，是 Discord ID 流光夜相的作品。我们乌索王国系列影片里，员工编号机师的主意啊，最初是他提出来的。当我们传送到灵活位置，发现周围被奇特的装饰包围着，布置墙壁间呃时不时夹杂着奢华的青铜黄金材质。而从外部一看，是一种类似玄武形状的建筑或者说船只。而出了幻影船之后，所有的建筑都是清一色的金属材质。刘光印象说，是因为家里所有的好东西都拿出来盖我们欢迎船了啊，剩下的部分只能用这个材质了。而在我们的欢迎船上镀的一些青铜黄金，更是砸锅卖铁攒出来的。刘光印象的作品背景设定是一位孤独的法师独居的屋子，走了一段奇形怪状的欢迎小路，我们遇到了陡峭的楼梯。正当我要走上去的时候，却迎面撞在了楼梯中间。原来中间有一部分是没有楼梯的。正当我气得要扣分的时候。刘光夜相解释，这是法师的屋子，而且那面缺失的楼梯正是专为我准备的隐藏入口，并告诉了我用于打开隐藏入口的咒语。老板，老板很帅啊！我顿时心情雨过天晴。当我念完咒语之后，果然那一面墙自动消失了两格，出现了一个入口。这是刘光夜相巧妙地利用雾锁王国建造的撤销功能来实现的啊、呃，也是很有创意。而离心入口就瞬间快速闪现到了楼上。刘光夜相说，这是法师们使用的一种像电梯一样的东西。也是流光夜相巧妙地利用游戏的机制实现的。这种瞬移楼梯的剑法啊，它已经发布在我们 Discord 论坛攻略交流板块里了。呃，感兴趣的朋友们可以去看一下。上去之后，狭小的空间里挤满了一些器具，而在角落某一处是用荧光材质和幽光土撮合而成的泡澡冷泉。流光夜相说是网红打卡点，他还特地挖掉了一块荧光地板，说坐在这里，从外面看上去真像泡在里面。我和娜娜试了一下啊，还真是。再往上走就是孤独法师用于入眠的狭窄空间了，而在后门处还有一个法师用的电梯，很是好玩。整个建筑并不大，但散落漂浮在周围的铁丝方块，以及因此出现的各种缝隙，颇有法师建筑的感觉。流光夜相同时报名了传统建造和地形雕刻两个赛道，所以我们接下来传送到了地形雕刻作品现场。传送到的地方是流光夜相挖出来的洞，从洞里出去看到一个巨大的石中剑，后面还有一小范围的花田。流光夜相雕刻出来的是一个龙头
。原来它是紧接着游戏里原有的巨大龙骨遗骸，用地形堆砌出了这个龙头。而且龙头前面的石中剑是某位屠龙勇士用的剑。一番战斗之后，插在这保护了后方的一小座花田，而龙头前面的迷雾是龙在宴祭前吐出的最后一口龙息。以上就是娜娜和流光夜巷一起编的故事。这个地形雕刻体积不小，是需要花大量时间去堆砌的，也是一个庞大的工程。呃，只是人外有人，天外有天，只能在三个地形雕塑参选作品中得第三名，但相信已经比大部分玩家都雕得好了。好，由于篇幅的关系，剩下七个参选作品，我们在第二部影片里继续欣赏。第二部影片里也有很多惊为天人的鬼斧神工，包括雕塑赛斗的第一名，以及可以说是已经超越了参选作品的范畴，达到历史文化教育境界的杰作等等，敬请期待。好，感谢观看，我们在第二部影片里再见。